വെൽക്കം ടു കിച്ചൺ ഡയറീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഡോണറ്റ് ആണ് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോണറ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികളെല്ലാം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് വെൾ ചൂട് വെള്ളം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു ലിഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കവർ ചെയ്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടായത് കൊണ്ടാണ് പാലിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇത് മെൽറ്റായി വരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിശ്രം നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിശ്രിതം ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു മുട്ടയും നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൽക്കും ഇളം ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ വെച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കുഴയിലാണ് നമ്മുടെ ഡോണറ്റിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിലധികം സമയമെടുത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഈ ഡോ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് പുറത്തും ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ലിഡ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മാവ് നല്ല ഡബിൾ സൈസായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൈവച്ച് നന്നായി ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കുക ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ആവുമ്പോൾ തന്നെ മാവ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതേസമയം തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും മാവ് പൊങ്ങി എടു വരാൻ വേണ്ടി എടുക്കും ഒരു ചപ്പാത്തി കല്ലിലേക്ക് ഈ മാവ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദ തൂവുക അതിൽ ഈ ഡോ വെച്ച് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കുക കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ എങ്കിലേ നന്നായി ഡോണറ്റ് പൊങ്ങി വരികയുള്ളൂ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് നന്നായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ബാക്കി മാവ് എടുത്ത് മാറ്റുക അതിനുശേഷം ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടുവിൽ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് സെൻട്രിൽ വെച്ച് തന്നെ വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് ഒരരികിലേക്കൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നടുവിൽ തന്നെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് മൈദ തൂവിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഡോണറ്റിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് അകലത്തിൽ വേണം ഇത് ഡോ മാറ്റി വെക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൈകൊണ്ട് തട്ടി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പെല്ലാം മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഡോണറ്റിൻ്റെ ബാക്കി മാവ് കൂടി ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ ടവൽ കൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മൂടി ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡോണറ്റിൻ്റെ ഡോ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഡോണറ്റ് ഓരോന്നായി ചേർക്കുക ഡോണറ്റ് ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് തീ നന്നായി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡോണറ്റിൻ്റെ പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ഉൾഭാഗം വേവാതെയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഓരോ ഡോണറ്റും ചേർക്കാൻ ഞാൻ ചെറിയ പാനാണ് അടുപ്പിൽ വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഡോണറ്റായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്
നിറം മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് ഡോണറ്റാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാരയുടെ പൊടിച്ചതിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുടഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക കുറച്ച് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കിയതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഡോണറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടാവും കാരണം ബട്ടർ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ട് പുറം ഭാഗത്ത് കാണാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോ നായിട്ട് ഈ ഗണാഷിൽ മുക്കിയെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ഡോണറ്റ്സും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഇതേ അളവ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്